。ちょっとぶり。今回は信長の野望新生パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は伊達家を工場殲滅亡させて東北平定を終えたところまで。柿崎家と南部家は面倒なので従属させていく予定なんだぜ。春政は欲しいけど、火災性能を生かすべく戸様でいてもらう。戸様火災も生かさねば竹だけに勝てる気がしないからな。次なる目標は竹だけで確定か。今川家は当然ながら駿府や肩が抜けないし、長尾家は攻撃したところで竹だけにリするだけだしな。更新を突破して中央を目指すわけだな。ああ、小竹がまだ拡大しきってないうちに決戦と行きたいところなんだぜ。そういえば、そこまで伸びてない感じだな。三好家相手にゆるゆると戦っている感じだな。早いところ竹だけを滅ぼして小竹の前に今川家を潰さねば。そうだな、竹だけを潰せば今川家も見えてくるな。あまり見たくないけど、制作がすごいことに。いやいや、取りすぎだろ。これで収入がまだ3000以上あるのがすごいな。地味にご用承認もでかそう。札束で叩けるのはいいかもな。承認を着てが欲しい。これは地味にでかい気がするんだぜ。上格不審は重視されなくなってる。小竹が使ってるかで大名次第感はあるな。上場手は、当然といえば当然の選択だな。風魔小太郎がいるし。あいつが忍び心得を持っているのか。地味に学装将兵もでかそうなんだよな。経験値が何のか気になるが、能力経験値ならどこまで伸びるかという感じだな。そういうのも試してみたいな。後世に出るのは上州方面とするので、カイトの境界にある机上で防備を固める。防衛拠点化して攻撃に備えるんだぜ。後世に出てくるかどうかはわからないけど、備えあれば憂いなしなんだぜ。里見忍ちゃんの結婚相手を探してるけど、年齢関係を見るとなんか新鮮な気持ちに。もがみさんと鬼よししげが一歳差なのな。半米も年が近い。なかなかに面白いんだぜ。そう思うと、よししげとかもがみさんとてる胸が年が近いのか。まさむねは親父と同い年くらいの人と争ってたわけか。年齢の相関関係が見れたら長い時間眺めてられそうだな。間違いなくな。で、一番中精度が危ない最上さんに忍ちゃんをあげた。これで一問、寝返ることはなくなるだろ。あとは伊達アナンさんを吉高の性質に据えて、伊達一問を取り込んでいく。年の差だが、仕方あるまい。吉しに家督譲るのもありだけどな。それもそれでありかもな。その時は北姉さんを性質にするか。どこかで竹だけの姫でも拾えればいいんだけど。それもいいかもな。竹だけとの同盟はここまであと停戦24日だなあれ長尾家が押し込まれてるこれはうちのせいかもな何かしたっけ一度信用を稼ぐのを忘れていてなそれで同盟が切れたタイミングで津川城と柴田城を防衛拠点化したわけだまさかそのせいで多分な里見家を警戒するあまり指摘の竹だけへの備えを怠るとはほんとヤバすぎるよな竹だけと戦うにあたり、さすがに舞台能力重ダウンはきついので、当たり障りのない農産拡張に変更。災害ないから増えたところで影響ないからな。解任がないからどうしようもないというのがな。まあ、もう任命することはないから大丈夫なはずなんだぜ。竹だけとの停戦が切れた。よし、長年同盟関係だったが、八方城での屈辱は忘れてないぞ。十数年ぶりのお礼参りと行かせてもらおうじゃないか。遠くの城から順次動員をかけていく。竹だけにも集まる時間を与えないとな。一撃で行けるところまで行きたいからな。ああ、何度も戦い相手じゃないからな。できるだけでかい一撃で始末していきたい。早くも集まりだしたな。どんどん国衆を取り込んでいく。武将も得られて一石二鳥だからな。何回はどの城を守ろうとしてる机城に攻めてこないよな。兵だけは集めたけど十分な備えとは言えないからな。ここで朝倉義景が士官に応じてきた。何やってんだ朝倉殿がどんななのか気になるな。一度武用にして確認してみるか。よろしくな。いい感じに集まってきてる。今日は狙いたいからな。必ずや決戦前に、南部家の従属化が間に合った。
ということは、あれが使えるわけだな。戸邪魔火災に行。キバレベルがも上がるけど金銭収入が 40% 下がる恐ろしい火災特性を収入がめちゃくちゃ下がるな7000近く下がってる厳しいかもしれんが竹だ,だけの城を奪えば収入は伸びるはずなんだぜだといいけどなで不足した収入を軍団の新設で補っていく東北の城を原案に任せるんだぜ内政なら原案だな統治範囲を広げる天魔星を発令したいが今の収支じゃ少し怖いから。1500使って赤字になったら意味ないもんな。ああ、それだと厳しすぎるからな。上納金は1400円か。今後増えることに期待したいんだぜ。決戦機運が高まりつつある。先生の焼き打ちが決まったな。なんかすごい損害が出てるし。野戦で4桁とか半端ないな。どうだおおやろうと思えばやれなくはないがもう少し集結を待ちたいところを兵数差が開いてる気がする野戦でやられているか一度下げるか野戦で兵を減らすのはもったいないの古いどころはいいわっ今度はどうだこれならいけるかも。これくらい差がないと互角には戦えないだろうな。じゃあ、やるか。これは天下分け目の戦いになるな。勝った方が天下に近づくのは間違いないんだぜ。戦場はコブの木が中央にあるところを。左の高所が活かせるかだな。右からどでかいのが来る。1万超えは勘弁してくれよ。まさか、信玄自ら突撃してくるだと森氏勢で,で持ちこたえられるか。8000ほどいるからなんとかなると信じたいが。長尾さんが早々に撤退。真田家の、自慢かな。武田家も家臣統制に苦労してそうだな。副将が今出てくるか。兵数が少なかったのか。のぶしげが抜けていった足が速すぎるんだぜ追いかけろ綱しげがまだ2000近くいたはずだが牙突撃でやられたかもそれか順調に小ぶりな部隊は撃破できてるけど右から来ているでかいの3つがなんともならんかもしれん森氏が撤退したこの短い間に8戦が削り取られたというのか。勘助が撤退。釣り合いは取れてないが。とにかくの木口防衛は諦めて、敵のの木口を狙うんだぜ。引きは優勢だからあと少し感もあるし。まだ出てくるか。森氏勢が壊滅。マサキさんが出てきたけどそこはかなり危険な場所なんだぜミキさん打ち取りあと少しで勝利だあと少しだがえ引き場レベル11 10がマックスじゃないのか上限突破してやがるあんなの叶うわけがないだろとここでなんとか優勢勝利に持ち込めた平数で勝ったという感じかなはほぼ同じだもんな長引いていたら負けていたかもな信玄勢がまだ1万5000以上いるからなとにもかくにもなんとか勝ててよかったんだぜ誰か捕まえたそう心得は欲しいなまあ無理だろうけどな秘伝には使えられます<笑>甘いですあとは威風京さんがどこまで行ってくれるかだな俺はどうだ風魔小太郎が上手なのか出世してるな何ですと白い筒これはでかいな寺の商用まで上がるとか
。もらえたのは唐沢山城に新田金山城、八方城に美濃和城、国に根城の5つ。これで城州はほぼ平定か。あとは沼田城だけ。機関車も多数来ているなどんどん採用して戦力強化していかねば余生で沼田城、小諸城を狙うんだぜ部隊も兵も多いけど、道は狭そうな予感そこだけが心配だな分散させて進めばなんとかなると思いたいがい長尾家も動き出したか越後の城を取り返せたらなかなかだがそれはそれで厳しいかもな6人の元服多いな優秀なのが来ればいいけど優秀なのまあそこそこ優秀そこそこかな期待するだけバカみたいだな残念すぎるあたいながまさどこにいるの竹だけにいるのか浅井家は滅んでるからどこかに流れたんだとは思うけど地味に優秀なのが揃っているな沼田城攻略これで関東統一達成まだまだ通過点だが嬉しいなこれはこれででかい収入がかなり増えるじゃないかここで関東統一を喜びかい里見家により平和が訪れるとは意図してたのと違うけど平和ならそれはそれでいいか次は天下平定だまた長い道のりの始まりだなというわけで武田家に一撃加え関東を統一したところで今回はここまでご視聴ありがとうなんだぜ